，恭喜对不起，你一定会再给我一次机会的，对不对？身为一个艺人，应该具备的条件，你在所有落选的人当中是最欠缺的一个。选秀会结束了吗？怎么样？你的胆量帮你闯过了几关？应该是被淘汰了吧？看那个表情。就算再不甘心，还是只能放弃吧。只是进不了演艺圈，我还能报仇吗？觉不觉得啊？呃，如果就这么把他刷掉，好像有点可惜耶。只是握个手而已啊。不会吧？他真的不记得我了？你居然完全不把我放在眼里？我不甘心。既然还不死心，就要继续。想知道自己适不适合那个世界，只有自己亲自走一遭才能知道。他为什么会失去这么重要的感情？真令人好奇、啊。任何人不管交代你什么任务，你都要站在对方的立场替对方着想，替你累积点数。这就是爱我吧不的游戏规则。可我这么期待我吧不第一个工作，说什么很重要的任务，就这什么鬼啊？没想到是，太好了，是敦贺连。这一天终于来到了。他还挺有魅力的，哎，不行不行，不行，被他气势压过去，我才是世上最有魅力的男人呢、啊，啊真的是很抱歉啊，我的腿太长了。要是早点注意到敦贺莲在这里，我想我应该会更加小心的。我了解，这事我也常发生，腿长的人就是这样，老是不小心踢到东西。待会儿这盆栽要清干净哦，走吧。
厉害的。啊呜，啊呜，这黑，这，这黑。你刚刚的举动好像有点火药味哈，是刻意要教训不破上是吗？明明就是他先挑衅啊，不是吗？话是没错，不过在演艺圈里面敢这么明目张胆的向敦贺连挑衅，还真是头一遭啊！我突然发现一件事，什么事？你最近话很多，八婆。本来呢，有一个跟那个女的有关的消息想告诉你，是今天早上从老山那边听来的。不过，看样子你好像不太感兴趣嘛。怎么样？很知道是不是？爱说不说，随你。好像能征服了，也把地板打过了，这样一定会加分吧？看起来不应不应，美呆了。经过的人心情应该都会跟着变好吧？什么？来来来，各位贵宾，这边呢就是我们有 M V 啊新盖的表演厅。你的鸡婆，害这么多人受伤。打过大的地很滑啊，经过人一不小心就滑倒。你到底想什么啊？对不起啊，主任，我是想说，既然用干净，就用的彻底一点。那应该也要以安全为优先考量吧？你要是有设身处地为经过这条走廊的人着想，就不会发生这种事啊。对不起啊，主任。我看你是完全没搞懂“爱我把不”成立的宗旨吧？不是爱我把不，是……嗯，怎么办？只有拿到十分，加上上官姐给的负十分，互相抵消，不就等于零分？哎呦，这样根本就是在做白工吗？没关系，零分不就等于什么事都没发生？那我就当现在才开始就好啦。好，从现在开始好好干，一定不要再做给大家添麻烦的事情，拿到更高的分数。嗯。要健身啊！
迟到迟的刚刚好。不会吧，真的跟我小时候读的那本童话故事里的公主一模一样哎！你到底是谁呀？鬼鬼祟祟的，在这里干嘛？你是琉璃儿吧？没错，我就是琉璃儿 ，L M E 旗下最后的偶像明星。最后的偶像明星，这这样说不太好吧？感觉好像是某一种濒临绝种的动物、啊。什么濒临绝种的动物啊？你到底是谁啊？制服。哦，你是爱我把布的。不是爱我把布，是爱我把布，是这样修比较好吗？当然有啊，你也知道我们爱我把布哦，全公司都知道吧？对了，我正好需要有人来帮我，你有空吗？大白天的，办公室气氛怎么这么诡异啊？还我的清明剑！还我的清明剑！哎呀！还我的清明剑！哎呦！还我清明剑！不要动！还我清明剑！刘立哥已经出发去片场了。很好，照我的计划了吗？还我清明剑！不行，仲裁，都按照计划，但是他发现会不会抓狂啊？我不管，是为他好。还我新兵舰，还我新兵舰。仲裁，恭喜也被刘丽娥叫去片场了，多一个人多个帮助呀。还我新兵舰，还我新兵舰。你刚刚说谁？恭喜。人呢？早知道拍片这么辛苦，到处是不外景，我才不要接嘞！等一下，万一在大太阳底下拍，我不就完蛋？哦，是不能晒太阳哦，一定是对紫外线过敏。他刚走出来的时候吓了我一大跳，我还以为等一下是要去核电厂拍片嘞。刘丽儿好辛苦哦，身体这么不好，还要拍外景。对啊，太晒到太阳了，身体就会不舒服，所以她平常很少出门，都待在家里。这都她自己说的，谁知道真的假的？哇塞，这跟我小时候看的童话故事里面的公主还有富家千金一模一样哎。身体啊，真的很不好哦，所以才要派你来保护他嘛。等一下，哎，尽量不可以让他晒太阳哦，麻烦你了。没有问题，我一定要保护公主，我一定要晒到太阳的。好好好，可以不要这么激动吗？装出一副热血的样子，爱我把我的情人说穿了，还不是为了拿点素材卖命？恶心死！怎么这么快就停了？车子可能故障，我看一下。不会吧，在这鬼地方？
车子可能没有那么快修好，你们可能要用手的哦。好吧，我看这里离片场不远。我不要，太阳这么大，我才不要用走的。恭喜，等一下琉璃儿，这样麻烦你多照顾。没问题，包在我身上。金建小姐，那我们就先过去喽。麻烦你，那我等一下再把其他东西带过去。嗯，我不要用手的，我要在这里等到车修好为止。好啦，所有人都在等你，哎，我就在旁边而已嘛。这戏啊，本来昨天就要拍了，就是你这把什么特制的遮阳伞，我们已经娶剧组在等你一天了，你不要再 delay 人家了嘛。你很奇怪，这能怪我吗？我怎么不知道这把伞会做这么慢啊？我没有怪你，我在跟你讲道理啊。你不可以老是让大家等你一个嘛。我不管，我就是要在这里等到车修好。琉璃儿好可怜哦，身体这么差，又碰到那么衰的事。哎，你不要忘了，连先生他也在片场等你哦。你再这样拖下去啊，恐怕这连先生会对你有不好的印象哦。那我等一下不就会看到他？哦，可恶，早知道就不来了。连先生啊，可是从来不迟到。我猜啊，他现在可能在片场等你个老半天了。那好吧，我就看看多特莲的面子，走就走。这什么状况？为什么一听到多特莲，他态度就变了？我们就快要到了哎，真的不行了啦！从小到大，我就没有办法做激烈运动。啊，嗯，走路算激烈运动吗？金香姐还在处理，她等一下才会到。这样啊？那你是一个人走上来的吗？嗯。导演，今天起要请你多多指教喽。辛苦你了，那你先去梳化，我们等一下就开始。好，刘丽丽小姐，我们这边请。小心哦。导演，那刘丽丽好像没有传说中这么任性啊。我们看看她接下来的表现。你先冲浪，没关系。啊，那么大的浪，怎么走？快点！先好一点的房间
吗？这已经是很好的了耶。是哦。嗯。六六小姐，我真的很佩服你耶！太阳这么大，你竟然自己一个人走上山来，好敬业哦。还这么努力，难怪这么有成就。还好啦，你太客气了。好，等一下我请人帮你换衣服。嗯，谢谢，不用谢。说的对极了，我的成就可是用我的才华跟努力换来的，不像有些人，明明一点才能都没有，还死硬要挤进我们公司，一天到晚就只会拍马屁献殷勤，不要脸。我最瞧不起这种卑鄙无耻的小人了。小姐跑去哪了？怎么都没有人来救我、啊？救救我！怎么会去这么久？我喉咙好干哦！啊，我的脚！哇，痛死我了！啊，谁来救救我？不好意思，谁来救救我？怎么会这样？哎，他是啥？我都努力守护你，你为什么要这样对我？也是理所当然的吧。你躺在这里，在做日光浴吗？为什么时不时，平时你这死人都出现了？翻身吗？是刘丽儿叫你来的吧？刘丽儿，你说什么？啊，刚跟杜先生通电话，他说他已经在现场了。不是刘丽儿叫你来的。不是啊，哎，你任务对象是他。是要怎样？你有意见了？奇怪，刘丽儿都走了二十分钟了，怎么都没有几人来救我啊
，你是不是脚受伤了？他没有，脚好的很。我帮你看一下。你伤的好像不轻，可能骨折。骨折这么严重？我先带你上去再说吧。你干嘛？你干嘛？忍耐一下就到了。等不到我，才想到附近走走的。是啊，这样我好不好意思哦？快点放我下来啦！我就已经说了我没事，快点放我下来。哎，他怎么也来了？我看你伤得不轻才帮你，你不道歉就算了，没必要恩将仇报吧？谁现在的同情啊？我看你八成是想害我，不是真的要救。干嘛疑心病这么重？再怎么样，我也不至于欺负一个受伤的人啊！谁知道啊？就算是好心，我也不想欠人情啊！你快放我下来！好吧。怎么回事啊？他应该是刚刚帮琉璃儿的时候摔倒脚受伤了，帮他看看吧。我先进去了，免得他一直抱怨。他该不会真的生气了吧？来，我帮你看一下脚伤。奇怪，怎么刚刚背后好像有一股怨气？怎么了吗？没有，没事。是我多心了吗？刚刚明就有一股很长很长的怨气啊！嗯，你先把鞋子脱下来好不好？啊！气死我！我就算跟你碰面，顶多一直是打声招呼，他居然可以这样被你抱着，我绝对不会原谅这个看老人就草草妹的哈巴狗。那个先休息一下，我们等雨婷。好，谢谢。莲，你为什么都不跟我打招呼？你不是也很期待跟我合作吗？终于出现了，不好意思，因为车子抛锚的关系，让久等了。嗯，的确等了很久，也等得很不耐烦他好像不太喜欢你的回应哦。是啊，他会接下这部戏有一半原因是因为你。你要是可以的话，就多说一点他想听的吧。讨好他，他就意识不到自己的问题。这样的话，总裁的苦心他更不知道。嗯，说的也是，让他有点危机意识好了。要恨的话。只能恨你们家总裁
，我琉璃啊，可是当今 L M E 人气最旺的玉女偶像明星哎，我的粉丝可是多到不说你更可怜的。老娘来的时候你没出来迎接就算了，竟然还敢冷落我，去照顾东西那只哈巴狗，怎么可以这样？我是主动过去打招呼的。先暂时这样子好不好？我想这样子应该就不会那么痛。谢谢你，杜先生，你人真的很好哎。是吗？那莲呢？她不好吗？我看她刚刚抱你进来的时候，你好像不太高兴，对不对？你很讨厌她。是她讨厌我吧？怎么说？我第一天进 L M 的时候，就是她把我赶出来的，而且我每次遇到她，她都说一些让我很生气的话。讨厌我是什么？以后有机会你会慢慢了解他的。我只能先告诉你，莲其实不难相处，只是呢，一旦扯上工作，他就会变得非常严肃，不管是对自己或是对别人都一样。所以跟他合作的人呢，都会觉得压力超大的。好啦，先不说这些了啦，我找个人送你到医院检查一下好不好？哦，不用了，这样就可以了，已经不痛了。这样子怎么可以啊？这只是简单的包扎，没有固定的作用哎。没关系嘛，我在这能力超强的，而且这点小伤难不倒我的。况且我还有未完成的使命。什么使命？保护琉璃啊！可是什么嘛？气死我了！好熟悉哦，不会是冲着我来的吧？我做出什么让他不开心的事吗？你怎么啦？谁惹你生气了？就是你啊！你这个哈巴狗不稳，我看你就讨厌。连他爱我爸爸，还有这么可爱的绰号，什么可爱啊？你们爱我爸爸的？爱我爸爸是爱我爸爸。去死啊！我是在鄙视你，你到底有没有听懂？你就跟哈巴狗一样，你这条只会摇尾乞怜的哈巴狗，我看了你就不爽。为什么？我老实告诉你，打从一开始我就无法接受我们这什么爱我把不什么鬼部门的，什么只要受人喜爱就能够出道，别开玩笑了，只有真正有才能的人，才有资格，才有能力在演艺圈生存下来。你以为只要会打杂，就能够站上舞台？做梦！有时间在那边逢迎谄媚，不老好回去磨练一下自己。我没有逢迎谄媚啊，我只是认真的把别人交代我的工作做好而已。你少来了，如果不是为了点数，你会愿意在大太阳底下背着我走山路，做这种吃力不讨好的事？不是因为点数的关系，我是真的想要保护你。你够了，恶心透了。总之，我是不会给你什么好分数的。还有，打从一开始。我就只是为了要整你，我要你自动放弃一切，主动退出 L M E。不过你现在要是想要死皮赖脸的留下来的话，那也没关系啊，我非常乐意你来当我的助理，我一定会让你吃尽苦头的，直到你彻底承认自己也失败为止。怎么会这样？他根本就是二皇后的化身，不是公主。我还是得执行爱我爸爸的任务，否则就太对不起总裁跟盛主任了。这你这是这是干什么？装神弄鬼、自言自语的，想吓唬谁啊？没有啊，丽丽啊，你要讲的事情都讲完了，我们是不是该准备去拍片了？大家都在等你吧。我们应该回去拍戏喽。怎样啊？我就是要让他们等呢、啊，这样他们才会知道谁才是真正的大明星。嗯，这样不行哦。虽然你很讨厌我，可是我还是要把今天的任务给执行完。
什么意思啊？啊、呃，杜先生，哎，可以帮我一个忙吗？哦，好。想干嘛、啊？没问题。看今天有的号，还好请助理多准备几杯咖啡，不然难熬了。不止吧？其他东西也蛮多的、啊，漫画、杂志、零食，什么都有啊。大家昨天被放了一天的鸽子，今天都有经验了。干什么？快把我放开哦！你到底在干嘛？赶快把我放开啊！怎么回事啊？大家怎么都这么悠哉？不是应该急着到处找我吗？谢谢你们帮忙把琉璃儿送回来。你是琉璃儿的助理吗？呃，算是啦。你的脚受伤，不是应该去医院检查吗？怎么还在这？脚受伤了？那是撞出来的吧？喂，还好吗？你们不要被他骗了，他那根本只是一点小伤而已。一定是为了吸引别人的注意，才故意装得很严重的样子。搞不好连从山上滚下来都是演技，就只是为了让林先生来救他。你是在说你自己吧？明明你一听到什么林先生在等你，就高兴的小鹿乱撞。你自己说是不是这样啊？这一切都是你为了博取莲的同情，才故意设计出来的，对不对？够了，跟他道歉。为什么？琉璃儿。这样实在太过分了，还不赶快跟他道歉？什么嘛？对不起，是我们让你受委屈了。没关系了，这一点小伤，忍耐一下就好。大家不要耽误工作，大家赶快开始吧！啊，拜拜，拜拜。来一杯哦，板来。好。来，板板。三 D 阿凡茶，二支十七，太管。Action。是吗？你说的都是真的吗？是啊，昨天茂博亲口告诉我的。难道你自己一点都没有感觉吗？唉，今天的任务简直就是一场噩梦。我实在太傻了，童话里的公主怎么可能会出现在现实生活中呢？要不要坐下来？嗯，不用了，谢谢。我很可怕吗？你没事干嘛对我这么亲切啊？你不是很讨厌我吗？通常，对一个受伤的人，不论是谁，都会很亲切吧？原来如此。啊，不对，嗯，离我远一点好了，等下刘烈看到又不高兴了。我再远一点。伤脑筋。事实上，你根本不算在谄媚，没错吧？都听说了。琉璃儿说：“你只会逢迎谄媚。你看这些工作人员，他们每个人那么努力的工作，是为了达到导演的要求。那是因为他们热爱自己的工作，那种热情，绝不是为了要讨好谁。”
论是为自己还是为别人努力，都一样。如果你迎合别人，服从指令，是为了圆满达成任务，让团队运作更顺畅，不是完全为自己，那么就不叫谄媚。做事不能光凭胆量，否则将来会摔得更惨。又来了，刚刚以为他讲的蛮有道理的，没想到老了一圈，果然在骂我笨。到我现在做错了，为什么要重来？我就是走出来吗？到底是要我找几次啊？你要走到我觉得 OK 为止。那怎么样才算 OK 啊？我明明都知道你说的在野喽。你的角色是个富家千金，所以你的举手投足、一举一动都要散发出千金小姐的气息。你没有掌握到那个精神，你现在这样，就像穿着和服在走伸展台的模特儿。我们再试一次，你站的时候背就要挺直，下巴要收进去，重心要放低放稳。你从头顶到脚底，都要像是有人从空中拉着你一样直。你那时候要这样子，背挺一点，下巴缩一点，对。没错，穿上和服，不管是站姿还是走路的姿态，都要传达出一种高贵典雅的精神。可是，这不是一两天就练得出来的。你把这把尺放到背后，再试试看。我不演了，莫名其妙，我受够了，我是第一次演戏，你要拿专业演员的标准来要求我，我当然做不到啊！像分明是刁难我，要我好看嘛！刘丽儿，你不可以把工作放下来，说不演就不演。怎么样？我就是不演，你是要别人来演啊？你们不是都觉得那条号码狗也行吗？找他来演啊！这个二皇后到底要胡闹到什么时候？这个人哦，为了赚点数，就算有人叫他跪下来舔地板，他也不会拒绝的。你的暂停我已经收到了，你现在拿不回去吗？什么意思啊？既然那么爽快，给我出道的机会，就像是往演艺圈的门票，我就收下。你这样到底算什么经纪人呢、啊？我整个被剧组联手起来欺负，你人却不知道跑去哪里了，你真的很过分哎！你到底在搞什么啊？真的吗？你真的要让恭喜跟刘丽儿竞争吗 ？Why not？ 可是导演，我们已经对外发布消息说，这部片的女主角是刘丽儿了耶。戏拍到一半，演员因故退出是常有的事。刚开始还会有人注意，到后面不会有人在乎了。真正留下来的只有作品，没有人会去管当初演员选定的是哪个人。那总裁拜托的事情怎么办、啊？总裁是要我们帮忙把刘丽儿自私任性的坏脾气改掉，但是他并没有要我们把女主角换掉啊。让刘丽儿自己去跟总裁解释，是他提议要让恭喜试试看。我就顺着他的话，让他们两个好好较劲一下。可是导演，你应该知道刘丽儿说的是气话吧？你怎么还跟他认真呢？那不然呢？他大小姐都说不演了，我总不能拿刀架在他的脖子上。OK。就照导演的意思吧。喂，怎么连你也同意啊？反正最后谁会拿到角色，谁都不知道。但我可以确定的是
。琉璃儿如果想保住这个角色，就不能再耍脾气，而必须要有真本事。真是奇怪，以前唱片制作人只要一听到我说我不唱了，马上就会跑出来哄我。这个导演是怎样？不哄我就算了，竟然现在还要让那只哈巴狗来跟我抢角色。我明明是这部戏的女主角，这件事全天下的人都知道啊，不可能临时换角的吧？哎、欸，你们觉得女主角最后会是谁演啊？我觉得是那后补的女生。听说导演真的对琉璃人很不满，不只是导演，我也超看不惯琉璃人的好吗？听说他昨天放我们鸽子，竟然是因为他的阳伞还没有做好，真他老师惹过离谱。对啊，他以为他是谁啊？演艺圈靠他一个人在撑啊，把就谁的头壳顶，他个派气哦。哎、欸，等下导演找问我们几个意见，我们就听那女生多说些好不好？欸、好好好好太好了，恭喜！要是这一次你真的得到这个角色的话，你就是名副其实的灰姑娘了耶！灰姑娘，嗯，对呀、啊，从当红偶像琉璃儿的手中抢到这个角色，你知道吗？媒体最喜欢的就是这种消息了。到时候他们一定会疯狂的报道，然后你就会一戏成名。只是气不过琉璃油菜，就是他的挑战。没想到这件事情带来的好处有这么多，<笑>我错了。还有什么机会？这次不管是谁，没有办法阻止我。你认真的好好演，然后一起成名。对对对，我们去抓打倒琉璃油。没错。看到丽恩就像潇潇漂漂或者上中堂在尾都来不及了，因为歌曲的黑幕已经完全解封了。等着看吧，有一天我一定会打败那个熊该有的臭男人。不过在那之前，我先让你琉璃儿尝到后悔的滋味。我怎么突然感觉到有一股凉气呀？恭喜，你还好吧？哎，你是有要接拍灵异武打片的打算吗？<笑>不好意思，我刚刚好像太太走了，等一下我好衣服，我在帮你化妆，啊，麻烦你了。嗯，你刚说什么？哪哪句？帮帮你化妆。再再再再，嗯，可以再做一次。我我说。等一下，我我会帮你化妆。啊，帮我化妆、嗯，太爽了吧！你要帮我化妆啊！拜托你再做一次，我淋一次，我淋一次。帮帮你化妆，再大声一点。哎，等等等，你们两个一起讲，好，两个一起讲。情况真的对我太不利了，不论是工作人员，还是连，我看就连导演都站在那家伙那边，再这样下去，我可能会输。我又不是故意要把状况弄得那么糟的，我只是想让大家知道我很重要而已啊。不行。如果我的角色真的被那只哈巴狗抢走，全世界都会笑我的。我不要成为大家的笑柄啊
de Olier. Hey, 先生，可以聊一下吗？嗯。我想跟你说的是。别再任性，不要用巨眼去威胁导演，那样到最后，吃亏的不是别人，而是你自己。嗯、如果你不想这样，现在你所能做的，就是发挥你的演技，专注在这个角色上，不要再闹脾气了，这样子，事情才有转机。我还以为他是来救我的，没想到只是来警告我而已。他一定跟那些人一样，因为昨天被我放电，所以心里很不爽。啊，干脆道歉好了，说不定只要跟他说声对不起，他就会原谅我。连先生，嗯。我想跟你。哎，你们两个怎么会坐在这里？哦，我知道了，你们是不是在等林雪出来？才不是嘞！导演，恭喜准备好了。人呢？马上就来了。化完妆之后，感觉很不错哦。好。刘丽儿。怎么了你？没事啊。变了个人，这么神奇。我一定要忘掉脚上的痛苦恭喜！的确很难相信。哇，变好多、啊，就是啊，好漂亮哦！真的吗？谢谢你们。这有什么好意外的、啊？经过名画妆师改造，那谁都会变漂亮啊。不过你现在这个样子还不错嘛，比你之前那流浪狗造型要好多了。对啊对啊，我觉得我好像灰姑娘被施用魔法一样，显眼的棒着一点。一切都变得不一样了，少在那边演童话故事，几岁的人啦，幼稚！真的没想到，我也有像灰姑娘变成公主的一天，感觉就好像在做梦，真是太幸福了！我在这里要跟大家宣布，这是我恭喜出生到现在活了二十几年来最幸福的一刻了。不会吧？她以前是过着一个什么样的生活的女孩儿啊？显然跟正常人不一样。这一切都要感谢你这个任性、傲慢又狂妄人的父，真的太感激你了。你这是在挑衅我吗？不是啊，我是真的很感激你，而且未来要变得更幸福。我决定要赢过你。你别做梦了，谁会输给你这条哈巴狗啊？这角色是我的，谁都别想抢走。现在从阿凡进来的那一场开始，就是刚刚刘刘试过很多遍。那我们现在换恭喜来演出看看。好，来预备，慢来。开机。哎。三 D 阿凡查二十三，太惯。嗯。Action。真的吗？阿凡他真的这样说吗？是啊，他昨天亲口告诉我的。我不会输给他的。就算我们两个在演戏方面一样是新手，我还是占比较大的优势。毕竟他没有站在镜头前的经验。你
走慢一点。对，拿高一点哦。背挺一点点。对，保持笑容。说我怎么了？小绿姐姐，好久不见。等一下，再准备下一场戏，来检查。太棒了，恭喜你，真的像个大小姐，刚刚的鞠躬超到位的、哦。哎、欸，没想到现在的年轻人里面还找到这种稀有品种，超有气质的、哦嗯。是有学过吗？怎么对日本的礼仪这么熟悉？是有学过一点呢、啊。呃，恭喜，先下去休息，顺便准备下一场戏。好，那我先下去了。重，这只脚别再用力了，可不可以不要用这只脚走？怎么可能？应该镜头前面走平稳，一定要两脚平均施力才可以啊！啊！走吧。嗯。怎么？小心。哎。他的演出真的跟我完全不一样。我现在终于明白导演说的那个千金小姐的样子是怎样的感觉。我干嘛认同他？不可以，我绝对不能认输，一定要想办法赢回来。看来他的脚真的伤得不轻。太好了，这下我赢定了。下一场，还是放弃吧，不要演了。为什么？那场戏会让你的脚伤更严重。什么样的戏？要爬山哦。跟茶道有关的戏。茶道。而是场戏，很大场，你的脚不可能会受得了啊。嗯、等一下。你从头到尾都必须用跪坐的姿势来演，到时候全身的重量都压着脚踝，你撑得住吗？样子的嘛
不简单呢，看起来有练过、哦，有学过吧？不然怎么可能这么熟练？还好啦，小时候奶奶曾经教过我，后来强迫我去上了几堂茶道课，没想到当初觉得用不到的东西，现在都派得上用场了。恭喜，你要不要也过来练习一下啊？哦，不用了，可以的话，我想今天在上去前，不要让脚跪着，让脚舒服一点。哦，这样啊！哼，午夜钟声在响咯。你这个灰狗姑娘，不滚回家去，硬要留下来跟我比。等一下，你的脚可能会肿到穿不进玻璃鞋哦。刘丽啊，你怎样？是有什么专业的问题想要请教我吗？你不是对紫外线过敏吗？你怎么在太阳底下待那么久啊？哼。是你是妖物怪的、啊，我可没有说过我对什么紫外线过敏哦。你说什么？你没有对紫外线过敏？怎样？你这条只会摇尾乞怜的臭马布哈巴狗！你再说一次！你这只只会摇尾乞怜的臭马布哈巴狗！再说一次！你这个哈巴狗！你再说一百次！哈巴狗，哈巴狗，哈巴狗，哈！你居然敢耍我！怎样？怎样？这句话说完后，我会停顿一下，让对方有时间做反应，然后我会接着讲，把情绪往上推。嗯，嗯，太好了，你现在这样，比原先的设定还要好，你真是很难得的演员，大部分的人只会处心积虑想要表现自己。马上就要开拍了，你们两个也是，把头发跟服装整理一下，这样待会怎么上戏啊？哼，小心小心小心。真是脑残呢！都伤成这样了，还跟他摔跤，有没有大脑啊？嗯，肿成这样，等一下你根本无法跪坐。那家伙骗了全世界还不肯认错，我怎么能放这种人出去残害社会？等着瞧吧，这点脚伤难不倒我的。我一定会告诉他“正义”两个字，不要挤话。那句话，十八话。林先生，嗯，什么事
，你老实告诉我，你是不是真的很希望那个讨厌鬼能够取代我，跟你演对手戏？嗯。因为你好像很关心他一样，好像把他当成这部戏的女主角。会关心他，那是因为他的伤，跟他是不是女主角毫无关系。至于跟我对戏的人是谁都没关系，只要他对自己的工作有所执着就好。对自己的工作有所执着。对，不管是 super star， 或是刚出道的小朋友，如果他能够以用功、认真、负责任的态度。全心全意投入他扮演的角色，我都会很乐意跟他工作的。怎么回事？连这番话说的好诚恳，没有偏袒任何人的意思。可是我怎么觉得，好像一瞬间被他推得好远好远。既然轮到我上场喽，我一定会努力的完成“爱我吧，嗯”的任务给你看。因为这家伙居然火力全开，跟恭喜在对戏。现在的他，全身散发着一股魔力，难道连选择了他？恭喜，恭喜！站得起来吗？要不要我扶你？欢迎你加入，爱我吧，不！屁、欸，谁是你 partner 啊？我转场。我也会想要有人作伴啊。跟我两个人，我们一起努力，不是很好吗？我觉得你应该找个机会问清楚，到底为什么他那么恨得破上？我干嘛要问啊？又跟我无关。妈妈的死是意外，不是你的错。我现在已经没有其他的办法，所以请你帮帮忙，看能不能够彻底把玛丽的心结打开。那么白色的戏，没人想看啊。玛丽，你怎么可以这样闹呢？是啊，我也觉得那个姐姐表现得不太合理。那好啊，那你来演演看这个怨恨妹妹的罗拉。如果是敦贺莲，她会怎么演呢？